প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কেন আত্মহরণ করে যদি আমি সহজ ভাষায় বলি কেন আত্মহত্যা করে দুই প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ এই যে আমরা যে মনুষ্য জাতি এই মানুষের কোন জিনিসটাকে সুখ বলে আসলে কোন জিনিসটা হচ্ছে মানুষকে শান্তি দেয় অথবা তিন তিন হচ্ছে গিয়ে জীবনে সবকিছু থাকার মানে কি আপনি খুব সুখী চার চার হচ্ছে গিয়ে জীবনে আপনার কোনো কিছু নাই বলে কি আপনি দুঃখী এই প্রশ্নের উত্তরগুলো হচ্ছে কি আমরা খুঁজবো এই কবিতার মাঝ দিয়ে কিন্তু এই কবিতার মাঝে যখন আমরা যাব এই আট বছর আগের একদিন কবিতাটা যখন আমরা পড়ব দেখেন কবিতার নামটাই হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং কত বছর আগের একদিন আট বছর আগের একদিন এখন বর্ণনা করা হচ্ছে রাইট মানে আট বছর আগে কোনো একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনাটা এখন কবি আপনাকে বলছেন এরকম কিছু তো আচ্ছা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তি আট বছর আগের একদিনের কথা মনে রেখেছেন যে ব্যক্তি আট বছর আগের একদিনের কথা মনে রেখেছেন তার মানে হচ্ছে সেই ব্যক্তি খুবই স্মৃতিকাতর মানুষ তার মানে তিনি খুব বেশি মনে রাখেন এবং এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি মনে রেখেছেন যে মনে রাখার বর্ণটা যখন আপনি পড়বেন তখন আপনি খুব অবাক হয়ে যাবেন যে এমন কি করে তিনি মনে রাখেন বোঝা গেল আচ্ছা প্রথম লাইনটাই দেখেন একটু খুব বিমর্ষ একটা লাইন শোনা গেল শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তাদের দেখেছেন আচ্ছা তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে প্রথম লাইনটা যখন আমরা পড়ছি আমরা যদি সবার কাছে সিটটা আছে যেভাবে খুশি সেভাবে দেখেন আহ শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে কাল রাতে ফাগুনের রাতের আধারে পেয়েছেন যাতে কাছে সিট আছে কাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লাশ কাটা ঘরে যে কোনো একটা মৃত ব্যক্তিকে রাইট এখন বলছে লাশ কাটা ঘরে আপনি কাকে নিয়ে যান মারা গিয়েছেন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে হচ্ছে কি একজন অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তার এবং সেই লাশটাকে হচ্ছে কি যে লাশ কাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখন কবি বলছে কি শোনা গেল মানে শুনতে পেয়েছেন লাশ কাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার মানে কি তিনি সেই জিনিসটা কি চোখে দেখেছেন কি না সেটা আমরা জানি কিন্তু তিনি বলছেন লাশ কাটা ঘরে তাকে এভাবে নেওয়া হয়েছে কাল রাতে ফাগুনের রাতের আধারে কোন রাতে গতকাল রাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফাগুনের রাতের আধারে তার মানে কি অন্ধকার ছিল এই তো এরকম যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমী চা মরিবার জাগিল তার সা পেয়েছেন পঞ্চমীর চাঁদ যখন ডুবেছে তখন তার কি ইচ্ছে হলো মরণের ইচ্ছা হলো কিন্তু পঞ্চমীর চাঁদ ডুবলে পঞ্চমীর চাঁদ যখন হয় তখন এটা হচ্ছে একটা মঙ্গলের দিন যেটা হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস করে কেউ আছেন এখানে পঞ্চমীর চাঁদ বলতে কি জানেন আপনি পঞ্চমীর চাঁদ করেছেন আচ্ছা পঞ্চমীর চাঁদ ধরে নেওয়া হয় যে পঞ্চমীর চাঁদ হচ্ছে কি আপনার মঙ্গল বয়ে অর্থাৎ তাদের শাস্ত্রে পঞ্চমীর চাঁদ হচ্ছে একটা শুভ দিন যেটা শুভ রাত যদি বলেন কিন্তু এই শুভ রাতে তিনি কি করেছেন তারপর সে কি বলছে দেখেন ঘটনাটা হচ্ছে যতটুকু এটা কবিতা তার থেকে বেশি গল্প এবং তার সিনারিওটা চিন্তা করেন তিনি যখন মারা যেতে যাচ্ছেন তার আশেপাশে কেমন অবস্থা ছিল সেটা খুব চমৎকার করে বলছেন দেখেন বধূ ছিল শুয়ে পাশে দেখেন পরে বধূ শুয়ে ছিল পাশে শিশুটিও ছিল প্রেম ছিল আশা ছিল জোছনায় তবু সে দেখিল কোন ভূ তার মানে কি তার জীবনে কি ছিল কোনো অপূর্ণতা নাই তার জীবনে সব ছিল তার কি ছিল বধূ ছিল তারপর কি ছিল শিশু ছিল তারপর কি ছিল প্রেম ছিল মানে একটা মানুষের জীবনে কোনো কিছুর অভাব নেই তারপরে সে কি করলো তারপর সে কবি কবি কি বলছেন তবু সে দেখিল কোন ভূত কোন ভূত দেখছেন সে গলায় দড়ি দিয়ে দিল দেখেন ঘুম কেন ভেঙে গেল তার আচ্ছা এই প্রশ্নটা লাইনটা আন্ডারলাইন করবেন আপনারা এই লাইনটা আপনারা বারবার পাবেন ঘুম কেন ভেঙে
ভেঙে গেল তার মানে তার ঘুমটা কেন ভেঙে গেছে এই প্রশ্নের উত্তরটা এখন চিন্তা করেন ঘুমটা যখন ভেঙে যায় মানুষের আচ্ছা মৃত্যু কি এক প্রকার ঘুম তো নাকি মৃত্যু তো এক প্রকার ঘুম আচ্ছা তার মানে কি এখন যে সে মারা গেল এখন বলা হচ্ছে তার তো ঘুম ভেঙে গেল অর্থাৎ আপনার যে মৃত্যু থেকে আপনি জেগে উঠেছেন এবং জেগে উঠে আপনি কোথায় গেলেন আবার আবার মৃত্যুতে পড়ে আবার মৃত্যুতে আপনি ঢুকে গেলেন দেখেন থ্যাংক ইউ হিরো ইসলামিক শাস্ত্রের পর আমরা বিশ্বাস করি যেমন ধরেন যে আপনার বলা হয় যে মৃত্যু হচ্ছে ঘুম হচ্ছে কি মৃত্যু কি ছোট ভাই আপনি যখন ঘুমান আপনি দেখবেন যে একদম মৃত্যুতে মানে আপনার ছোটখাটো একটা মৃত্যু আপনার হয়ে যায় জানেন তো এটা তার মানে দেখেন এখন যখন তার ঘুমটা ভেঙে গেল কার ঘুম ভাঙলো এই ব্যক্তির যখন ঘুম ভাঙলো এই ঘুম ভাঙা মানে কি সে কি জেগে উঠেছে জেগে উঠে সে আবার কোথায় গেল আবার কোথায় গেল মৃত্যুর দিকে ঠেলে গেল এখন দেখেন অথবা হয়নি ঘুম বহু কাল লাশ কাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার বলছে এই লোকটা মানে অনেক দিন ঘুমায় না কি করে না অনেক দিন ঘুমায় না ঘুমানোর অনেক শখ তো কবি বলছে যাও লাশ কাটা ঘরে গিয়ে ঘুমা পেয়েছেন লাইনটা আপনারা পড়েন লাইনটা পড়েন পড়েন আমাদের আধুনিক সমাজে আধুনিক মানুষের ভেতরে একটা রোগ খুব কমন রোগ ইনসোমনিয়া রাতে ঘুম হয় না আমি যদি এখানে ব্যক্তিগত ভাবে প্রশ্ন করা শুরু করি অনেকেরই হাত তুলবে রাতে ঘুম হয় না হয় দেখবেন সবাই তো সুখী হতে চায় অনেকে দেখবেন যে ঘুম কেন হয় না সেটার উত্তর তার কাছে নেই কিন্তু আধুনিক মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে কি ঠিক সময় মতো ঘুমাতে না পারা সে ঘুমাতে যায় বেড়ে যায় বিছানা যায় কিন্তু তার ঘুম হয় না হয় না এরকম হয় না কেউ কাজে কেউ আবাজে তারপর দেখেন কথা না বলি কথা না বলি এই ঘুম যে ছিল বুঝি রক্ত ফেনা মাখা মুখে মোরকে হৃদুরের মতো ঘাড় বুঝি দেখেন এমন ঘুম চেয়েছিলে দেখেন আত্মহত্যা যখন করে তার মুখের ভিতর কি হয় রক্ত পেনা মাথা ইঁদুর যখন ফেতলে গেলে ইঁদুরের যেরকম একটা বিমূর্ত ছবি আপনি যদি কল্পনা করেন ইঁদুরকে যখন ফেতলে ফেলবেন দেখেন তার মুখের চারপাশে রক্ত ফেনা মাথার মক যেটাকে বলে মুখ তৈরি হয় সেই সুইসাইড যখন করেছে তার চারিপাশে কি রক্ত ফেনা মাথা কি মুখ তার কার সে লাশ কাটা সে লাশ কাটা ঘরে যে মৃত লাশ আধার ঘুজির বুকে ঘুমায় এবার বলা হচ্ছে এবার কোথায় ঘুমাও তুমি আধারের ভেতর তুমি ঘুমাও অন্ধকারের ভেতর কোন দিন জাগিবে না আর কি জাগবে আর জাগার সুযোগ নাই তারপর সে দেখেন আবার বলেছে আবার দেখেন ইনভার্ট কমা দিয়েছে এবার কোনো দিন জাগিবে না আর জানিবার কারো বেদনা রবিরাম অবিরাম ভা সহিবে না আর এই কথা বলেছিলে তারে চাঁদ ডুবে চলে গেলে অদ্ভুত আদারে যেন তার জানালার ধারে উঠে গৃবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে এবার দেখেন জীবদেশের কবিতার ভেতরে তার এক ছাত্র একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে স্যার আপনি যখন কবিতার ভেতরে এই যে দেখেন এখানে বললাম যেটাকে বলে যেটাকে বলে শব্দের পুনঃপ্রয়োগ মানে একই শব্দ বারবার তিনি ব্যবহার করছেন দেখেন একই শব্দ যেমন দেখেন অবিরাম অবিরাম ভার পেয়েছেন পেয়েছেন আপনারা দেখেন এখন এই যে সে যে বলছে তখন জীবদাস তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে স্যার এটা তো একঘেয়েমি হয়ে যায় না তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন এই মানব সমাজের মানব জীবনটাই পুরো একঘেয়েমিতে ভরা এই কবিতার ভিতরে তিনি একঘেয়েমির যে একটা প্রকাশ তিনি এটা প্রকাশ করেছেন তার প্রত্যেকটা কবিতা দেখবেন এরকম রিপিটেশন আছে একই কথা বলেছেন ভালো লাগে না লাগে না তার দেখেন আবার রিপিট করেছে তাকে বুঝতে পেরেছেন অবিরাম অবিরাম ভার অফুরন্ত অফুরন্ত বোঝা বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ তিনি এটাকে একঘেয়েমি বোঝা অর্থাৎ এই যে আধুনিক মানুষের যে জীবনটা সেটা দেখবেন এক ঘুমিত ভর খুব মনোটনাস একটা জীবন আপনি দেখেন আপনার জীবনে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন ক্লাসে এসেছেন রাত্রে বাসায় যাবেন খাওয়া দাওয়া করবেন ঘুম আবার সকালে ক্লাস শুরু আসছে মনোটনাস জীবনটা তখন জীবন দশা বলছে জীবনটা এরকম মনোটনাস একই জিনিস বারবার এটা কবিতার ভিতরে তার প্রকাশ পেয়েছে তারপর সে কি বলছে দেখেন সহিবে না এই কথা বলেছিলেন তারে চাঁদ ডুবে চলে গেল অদ্ভুত আদারে যেন তার জানালার ধারে উঠে কৃপার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে এরপর দেখেন তিনি আরো কিছু মজা বলছে যে মানুষ আত্মহত্যা কেন করে এটার লজিক্যাল রিজন সে দিতে চাচ্ছে 
तो वो तो पैचा जागे पैचा की पाखी पैचा कौन जागे राते जागे अब वो पैचा बोलना होता है पैचा के बाद आज जैसे दिन के बाद शिकार बेर है ना शे कौन शिकार बेर है राते के बाद शिकार बेर है अब वो राते शे अवश्य के डाले बोशो शे देखे ये पैचा पैचा बोलना होता है कौन एक बोलो देख बे हिंदू शायद आपने बोले लोक ही पैचा नाम नाम सुने चल तादर एक ता बैपर शे पर आते अखंड देखें बोल सके बोली तो स्थापी बैग आरो दूरी मोहर तेर भीखता मागे आरे एक टी प्रोफाइल रिश्ता रहा है उन्हों में उष्ण उन्हों लगे ये लाइन क्या तो चौमुक कर देखें बोला चके तो वो तो पैसा जागे बोला चके पैसा तो तो वो जेके था के जेकी पड़े शे दूरी तीन का इधर शिकार है जुन्नो होले हो रातेर वाला पैचा अपेक्षा करें कि आरेक्टिव प्रोभाव होगे कि होगे आरेक्टिव शौकल होगे आरेक्टिव नोटुन दीन आज पे आवार तीनी शिकारे बेर होगे तो वो तो मानोश किंतु इजी पैचा शामों में पैचा बाचा जे ऐसो स्पी हा किंतु मानोश ये बाचा इच्छा नहीं मानोश मोहे जाए तापो देखें तार पॉर्नलाइन आरो चौमोत्तर कोता बोलत जीवन के स्रोत भालो बेचे, देखें आपने जब अपन मोशारी लागा, मोशा बोलना तो अपन गिवअप करना, आपने मोशारी भीतर से ढूँढ पे, शौंगरा में से कोरे ही जाए, खूब चौमुत कर एक टाइम आना होगी, देखें, वैसे एक टाइम मोशा और शारा जीवन, शारा रात धरे शौंगरा करे क्या ना, एक पोटा रॉकटेड जोनो, शे आपने मोशारी � किधर मानुष मानुष ये बेचारा क्या इच्छे नहीं तीन आठ तोता पड़े फिर लो एक तो मोशा रहा तो देखने एक तो मोशा मौजूद भी शायद देखने इकन आरेक तो मौजूद भी शायद एक तो मोशा जब कुन रात्रि वाला देख में रात्रि वाला देख में मोशा आस्था ना कुन भोरे जाए ना कि दिने वाला मोटा मोटे आपने � एक बार एक दिन चीन तक एक तो मोशर है तो बाचा है तो इच्छा तीव्र हो इच्छा शारा रात कौन आपने घुमा बे और कौन आपने क्या एक ता चुमो दिए दिवे हाँ किधर देखें शे जीनिस ता शे बैपर ता देखें मोशर एक तो शौंग नाम किन्ह आपने कोई शौंग नाम नहीं बेचे था का जब हम डूबे तो पहुँचे ह रोक तो क्लेद बहुत सारे के रोक रे पैर उड़े जाए माछी ये बार माछी बहुत सारे बोलते हैं माछी की कॉर्ड ये जो आमर गाय की चुपना के माछी उठ चलो चोट दिलम से आवर चलो इसे से आवर से बेहाय आशे तापुरो तर बाजार की शाह चोट दें थापुर दें जाए खुशी ताई कॉर्ड माछी की हो आवर लाठी नहीं दौड़ा चें छोड़ाने रोधे भेवे उड़ों तो कीटे खेला पातो देखी आची घोनिष्ट आकर जैनो कोनो विकीर्णो जीवन उधिकर कोरे आची यहाँ देर माँ दुरों तो शिशु हाथे कोरिंगे भानो शिहरों मौनों ने शाथे लोरी आचे बाला उसे देखे निखन आरेक क्या नाम जी दिए चे फोरिंग देखे चे फोरिंग बाला उसे छोटू � किंतु ये फोरिंगो डाना केटे दिनों बाचार को तो इच्छा था। शौंगनाम को एक तो बातें चाहे, ये फोरिंग आवार उड़े जितने चाहे, शे बाचार जो मैं एक शौंगनाम को करे। मॉरो ने शाते लोड़ी आचे, चार दुबे गेलो, चार दुबे गेले, पर प्रोधान आधरे तुम्ही अश्वतेर काचे, एक काचे दोरी हाथे क फोरिंग के भीतर जो आनंद होता है हमने देखी माचिर भीतर बेचे था कर जो शौंगनाम देखे मोशार भीतर जो शौंगनाम देखे बेचे था का ये शौंगनाम में जीवन के साथ में मानुष को कौन देखा है मानुष की है ना कौन देखा है अब उन देखें शेव व्यक्ति की कोरे चिलो एक बच्चा दोरी हाथे कोठा किए चिलो औषधों क अश्वते शाखा की तुम्हारे बॉर्डर है ऐ गांचरे तो जीवन आता है ना कि अश्वते की तुम्हारे बॉर्डर है जेतुमी दोरी ना झूली हो ना पोती बात की कॉर्डिंग 
জোনাকির ভিড় এসে সোনালী ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে করেনি কি মাখা মাখি বলছে যখন তুমি মারা যাচ্ছিলে তখন কি কোনো বারের মতো একবার জোনাকির যে ঝিঝি শব্দ সেই শব্দর কথা শব্দ কি তুমি শুনতে পাওনি একটা বারের জন্য কি তুমি নিজেকে থামাতে পারলে না তারপর সে কি বলতে দেখেন থুর থুরে অন্ধ পেঁচা এসে বলে নাকি বুড়ি চাঁদ গেছে ডুবি বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝে বেনো জল গেছে বেনো জল মানে বন্যার জল বেনো জল মানে কি বন্যার জল মৃত্যু তুমি যে মৃত্যু বরণ করছো একটা বারের জন্য সে কি তোমাকে থামায়নি ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার জানানি জানায়নি পেঁচা এসে তুমুল গারো সমাচার বাকি যে ইঁদুর বলেন ছোট খাটো পোকা মাকড় বলেন তারা তার চোখে দেখতে পারে না কিন্তু প্যাচার বললাম একটা চমৎকার ক্ষমতা আছে সেটা কি সে অন্ধকারে কি দেখে দেখতে পারে তার শিকারিকে সে খুব ভালো করে দেখতে পারে সেই জন্য প্যাচা হচ্ছে রাতে কি করে আপনি এখানে তাকান বাহির তাকে তো লাভ নেই অন্ধ সে কি করে শিকারে বের করে জীবনের এইসা সুপক্ষ জবের ঘাট হেমন্তের বিকেল জীবনের ম্যাক্সিমাম কবিতে হেমন্তের বিকেলটা পাবেন কারণ হচ্ছে তিনি হয়তো বা হেমন্তের বিকেলটা তার খুব পছন্দের ছিল তোমার অসহ্য বোধ হলো মর্গে কি হৃদয় জুড়ালো মর্গে কুমোটে খেতা ইঁদুরের মতো রক্ত মাখা ঠোঁটে বলছি এবার কি শান্তি পাচ্ছ কোথায় শান্তি পাচ্ছে মর্গে এবার শান্তি মিলেছে এবার কি তোমার আনন্দ লাগছে কোথায় গিয়েছে আনন্দ করা সেটা হচ্ছে জীবনের থেকে একদম পুরো হচ্ছে বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছে সে এখন কি করছে সে কোথায় যাচ্ছে মর্গে গিয়েছে বলছে এবার কি তোমার আনন্দ মিলল এবার কি হৃদয় ঝুড়ালো তোমার কোথায় বসে এবার মর্গে শুয়ে আছে শোনো তবু এই মৃতের গল্প বলছে এবার মৃতের গল্পটা শোনো বলছে মানুষ যে কেন মৃত্যুবরণ করে আত্মত্ব করে জীবনের একটা উত্তর দিচ্ছে আপনাকে দেখেন এ মানুষ ব্যর্থ মানুষ দেখেন উত্তরটা শোনো তবু এই মৃতের গল্প কোনো নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় বিবাহিত জীবনের স্বাদ কোথাও রাখেনি কোনো খাল বুঝতে পেরেছেন বলছে যতবার দেখেন আত্মহত্যা করার অনেকগুলো রিজনিং থাকতে পারে প্রেমে ব্যর্থ আত্মহত্যা করে ফেলছে কিন্তু তিনি কি বলছেন বলছে এই যে মানুষ যিনি মারা গিয়েছেন তিনি কি কখনো প্রণয় কি হয় ব্যর্থ হয় বিবাহিত জীবনের যে স্বাদ দরকার ছিল সেই স্বাদে কোনো খাদ নেই মানে কোনো ত্রুটি নেই সেই স্বাদও তিনি পেয়েছেন সময়ের ঊর্ধ্বতনে উঠে এসে বধু মধু আর মরণের মধু দিয়েছে জানিতে দেখেন সময়ের ঊর্ধ্বতনে মানে কি বেড়ে ওঠাতে সময়ের যে জ্ঞান সে জ্ঞান কি দিয়েছে দেখেন বধু আর মরণের মধু বধু কি দিয়েছে মধু বধু মানে কি লজ্জা লাগে বলতে আচ্ছা ছেলেরা দেখি খুব লজ্জা পায় বধু বলতে লজ্জা পায় কেন অভাব বলছে জীবনে তার ফ্যামিলিতে কোন ধরনের অভাবও ছিল না মানুষের জীবনে তো অভাব থাকে অভাব থাকে না অর্থের কষ্ট থাকে সবকিছু কষ্ট থাকে অনেক কিছু কষ্ট থাকতে পারে মানুষ তার জীবনে এখন কিছুই ছিল না তাহলে কেন জানি তবু জানি নারীর হৃদয় প্রেম শিশু গৃহ নয় সব খানি তারপর সে আবার উত্তর দিচ্ছে দেখেন পৃথিবীতে শুধুমাত্র আর যেমন ধরেন তিনি কি বলছে দেখেন 
জানি তবু জানি নারী হৃদয় প্রেম শিশু গৃহ নয় সবখানে মানে মানুষের জীবনে শুধুমাত্র নারী হৃদয় প্রেম বলেন টাকা বলেন শিশু বলে এটাই কি জীবনের সবকিছু এমন কিছু না অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয় কি নয় অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা কীর্তি মানে কি প্রেম অর্থ মানে কি টাকা পয়সা স্বচ্ছলতা মানে কি আপনি যা খুশি যখন আপনার টাকা আছে আপনি করতে পারেন আরো এক বিপন্ন বিষয় বেছেন এই পুরো কবিতার সামারি হচ্ছে এই শব্দটার ভেতরে বিপন্ন বিষয় সিট আছে আন্ডারলাইন করেছেন কোন শব্দটা বলেন তো বাবা বিপন্ন বিষয় আন্ডারলাইন করেছেন তার আগের লাইনটা বলে না বিলুপ্তি প্রায় মানে একদম এক্সটিং মানে বিলুপ্তি হয়ে গেছে বিষম যেটা করে বিপন্ন মানে আর কখনো যাবে না তার মানে কি মানুষ হঠাৎ করে তার ভেতরে এমন এক বিষয়ের জাগ্রত হলো যে বিষয়টা কি নাম কি দিয়েছেন তিনি বিপন্ন বিশ্ব অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়ার যে বিশ্ব হারিয়ে যাওয়ার যে ইচ্ছা প্রবণতা সে এক বিষয় তার ভেতরে জেগে উঠেছে তারপরে দেখেন এই লাইনটা আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে কোথায় খেলা করে আমাদের রক্তের ভেতরে রক্তে খেলা করে অর্থাৎ মানুষের রক্তের ভেতরে এরকম খেলা করে যে মানুষটা সুইসাইড করে নিশ্চয়ই তিনি খুব আনন্দ নিয়ে সুইসাইড করেন না আচ্ছা আপনি দেখবেন যে ধনীর পরিবারের সন্তানটা বেশি সুইসাইড করে দেখেছেন আবার দেখবেন যে কিছু সামান্য হতাশা থেকে অনেকে সুইসাইড করে ফেলে করে না আচ্ছা যে মানুষটা সুইসাইড করতে যাচ্ছে তার ভিতরে কি খেলা করে আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে এই বিপন্ন বিষয়টা খেলা করে মানে রক্তের ভেতরে এমন টকবলে রক্ত হয়ে যায় এই বিষয়টা এতটা পাওয়ারফুল নিজেকে আর আটকিয়ে রাখা যায় তখন সে কি বলছে দেখেন আবার রিপিটেশন দেখেন আমাদের ক্লান্ত করে কে ক্লান্ত করে এই বিপন্ন বিষয় ক্লান্ত ক্লান্ত করে আবার ক্লান্ত করে মানে এতটা ক্লান্তি দেয় লাস্ট কাটা করে সে ক্লান্তি নাই কোথায় ক্লান্তি নেই তার মানে কি জীবনের ক্লান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি তিনি গড়া গলায় হচ্ছে ধরে দিয়েছেন হুম তাই তো আপনি তো তখনই ক্লান্ত যখন আপনার জীবন আছে আর যখন জীবন নাই তার মানে সেই ক্লান্তি শেষ করার জন্যই কি আপনি নিজেকে আত্মহনন করলেন তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি আহা থুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বতে ডালে বসে 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 এসে চোখ পাল্টায় কয় বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো চলে ভেসে চমৎকার ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার হে প্রগাঢ় পিতামহী পিতামহী মানে হচ্ছে যে দাদার দাদার কথা বলে হে প্রগাঢ় পিতামহী আগে চমৎকার আমিও তোমার মতো বুড়ো হব বুড়ি চাঁদটারে আমি করে দেব বেনো জলে পার শেষ করি জীবন দাসকে বোঝার জন্য 
তার মানে উত্তরটা বললাম আমরা খুব বেশি পাইনি আসলে মানুষটা কেন আপনাদের কাছে তিনটা প্রশ্ন ছিল মনে আছে আশা করি আমরা সেই প্রশ্নে ফিরে আসবো কিন্তু তার আগে একটু বলি যে অন্য আরেকটা গল্প বলি তার একটা ছোট গল্প আছে মুক্তিষ্ঠা চাইলে পড়তে পারে সে গল্পটা হচ্ছে তো আরো অদ্ভুত একটা গল্প মনে হবে এই কবিতারই হচ্ছে আরেকটা গল্প রূপ তার থেকে আরেকটা সহজ গল্প বলে জীবন দাসের কবিতা যেহেতু তিনি হচ্ছেন গিয়ে খুব আর্থিক ভাবে অসচ্ছল একজন ব্যক্তি ছিলেন জীবনে খুব কষ্ট ভেতর দিয়ে গিয়েছেন দেখেন মানুষের ক্ষুদা নিবারণ জীবনের সংগ্রামটা এমন কবিতা টবিতে দিয়ে তার পেট ভরবে না পেট ভরবে দেখেন আপনি যত সবাই তো রবীন্দ্রনাথের মতো কপাল ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে না জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে না ঠিক না আচ্ছা এখন চিন্তা করেন রাতে ফিরে আসে স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে চাকরি পেলে বলছে না আজ তো পাইনি কাল পেয়ে যাবো একটা প্রতিদিন রাতে জিজ্ঞেস করা প্রতিদিন হচ্ছে রাতে স্ত্রী হচ্ছে তো প্রতিদিন রাত হচ্ছে স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে চাকরি পেলে তো সে জিজ্ঞেস সে বলে যে আজকে পাইনি কাল পেয়ে যাবো তো প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে তারা দুজন মিলে হিসেব করে যে তোমার যদি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে হয় এত টাকা হচ্ছে ঘর ভাড়া দেবো এত টাকা বাজার করবো এত টাকা হিসেব করে রাখবো এরকম ভাবে সে বলে প্রতিদিন রাতে স্ত্রী হচ্ছে হিসেব করা প্রতিদিন ডায়েরি নিয়ে বসে আর হিসেব করে তো আরেক দিন রাতে হচ্ছে গিয়ে প্রতি রাতে এরকম হিসেব করে তো হাজবেন্ড হচ্ছে প্রতিদিন চাকরি খুঁজে খুঁজে এসে রাতের বেলা যখন আসে এসে দেখলো যে একদিন রাতে হাজবেন্ড ঘুমাচ্ছে হঠাৎ করে দেখে যে পুকুরে হচ্ছে হঠাৎ করে একটা শব্দ গিয়ে দেখলো স্ত্রী আর নেই মানুষের জীবনটা কি জানেন মানুষের জীবনটা হচ্ছে কি যে আসলে দেখেন মানুষের জীবনটা হচ্ছে কি সবার জীবনটা এত বৈচিত্র্যময় যে আপনি আপনাকে দেখে আমি কখনো ডাক মানে বুঝতে পারবো না যে আপনার জীবনের ভেতরটা কি যাচ্ছে কোন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এটা তো আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব না মৃত্যু সাত গল্পে দেখবো আমরা হেমন্ত নামে যে ব্যক্তি থাকে তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে নীলিমা হেমন্ত হচ্ছে খুব যে পরিবারে তার বিয়ে হয় হেমন্তের পরিবারটা হচ্ছে খুব বড় নীলিমা হচ্ছে কি একটা আধুনিক নারীর মতো দেখতে খুব রূপসী হেমন্ত হচ্ছে গিয়ে চাকরির জন্য খুব চেষ্টা করে যে কটা টাকা পায় সে কটা টাকা দিয়ে আসলে সংসার চালানোর মতো কিছু নেই তার একটা মেয়ে আছে তো হেমন্ত হচ্ছে গিয়ে অপেক্ষা করছে স্ত্রী মারে তার শ্বশুর আসবে তার শ্বশুর তাকে চিঠি দিয়েছে হেমন্তের এখন একটা চাকরিও আছে অপেক্ষা করছে তার শ্বশুর আসবে এবং সে এটাও অপেক্ষা করছে যে তার স্ত্রীও আসবে তার সাথে চিঠি দিয়েছে স্ত্রী আসবে সে তার অতীত চারণ করছে মানে হঠাৎ করে অতীতের কথা মনে করলো যে নীলিমার সাথে তার দিনগুলি কেমন ছিল তো সে বলছে একদিন নীলিমা হচ্ছে খুব অসুস্থ এবং নীলিমা হচ্ছে সংসারের বোঝা তার কাছে আর ভালো লাগে না তো নীলিমা একদিন হচ্ছে শুয়ে আছে আর হেমন্ত কি করছে হেমন্ত হচ্ছে গিয়ে সে চিন্তা করছে কেমন হয় যদি স্ত্রীটা মারা যায় আজকে ভালোই হয় বোঝাটা কমে যাবে কেমন হয় যদি হচ্ছে গিয়ে যে ওরা মরে যায় ভালো লাগে না আমিও পারি না আর এদিক দিয়ে নীলিমা চিন্তা করছে যদি মরে যায় বেশ হয় কারো বোঝা হয়ে বেশি থেকে লাভ নেই তো একদিন সন্ধ্যা রাতে তখন নীলিমা চিন্তা করছে সন্ধ্যা রাতে হচ্ছে কি যে সন্ধ্যাবেলা সে তার মেয়েকে নিয়ে পড়তে বসালো তখন হেমন থেকে বলছে এমনই তো সংসার চেয়েছিল ঠিক না বোঝানো সংসার সন্ধ্যা মেয়ে পড়তে বসবে দেখো সংসার খুব ঠিকঠাক হেমন্তের কাছে খুব খুশি লাগলো এমনই তো সংসার সে চেয়েছিল স্টিমার থেকে তার শ্বশুর যখন নামে তখন সে বলে মিহি মার মেয়ে দেখেন মানুষের 
একটু কষ্ট করে বললাম হচ্ছে কি যে জীবনদাস বলছে আর আমরা শুনছি যে ব্যাপারটা তা না বিশ্বাস করে এরকম নিয়মা হাজার হাজার নিয়মা আমাদের মধ্যে আছে দেখুন হাজার হাজার হেমন্ত হচ্ছে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে এই আধুনিক মানুষের এই ছটপট খুব ভয়ানক আধুনিক মানুষের রোগ বললাম হচ্ছে ডায়াবেটিস না কিডনি ফেলিও না আধুনিক মানুষের রোগ বললাম হচ্ছে কি যে এই যে আপনার ডিপ্রেশন প্রচুর পরিমাণে ডিপ্রেশন এটা হচ্ছে আধুনিক মানুষের রোগ কথায় কথায় হতাশ হয়ে যাওয়া আধুনিক মানুষের রোগ বললাম ভয়ানক রোগ কিডনি ফেলিও হলেও মানুষ মনে হয় বেঁচে থাকে যে সংগ্রাম করে কিন্তু যে ব্যক্তিটা ডিপ্রেশনে যাচ্ছে তার খোঁজ নিয়েছেন কি জীবনদাসের গল্পগুলো হচ্ছে জীবনদাসের কবিতা থেকে আরো ভয়ানক আমরা যখন জীবনদাসের একটা খুব বিখ্যাত লাইন আছে মৃত্যুটা তার কবিতার মেইন থিমটা হচ্ছে মৃত্যু মানে মৃত্যুকে তিনি এত চাইতেন কেন আমি নিজেও চাই না বাট কবিতার ভেতর থেকে আমরা দেখেছি তিনি মৃত্যুকে খুব চাইতেন মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে পাওয়ার জন্য তিনি বলতেন মৃত্যুকে আমি দেখেছি হাজার পিয়ার নাম তিনি মৃত্যুকে এইভাবে ডাকতেন আমরা যখন বর্ণতা সেন করবো আপনার কাছে মনে হয় বর্ণতা সেন হচ্ছে নারী কিন্তু বোঝে না নাই বোঝে এই বর্ণতা হচ্ছে মৃত্যু তিনি মৃত্যুকে এই এমন করে ডাকেন সেই কবিতা শুনেছেন আপনারা সুরঞ্জনা ওইখানে যেও না তো তুমি বলো না তো কথা ওই যুবকের সাথে কি কথা তাহার সাথে ফিরে এসো সুরঞ্জনা এই সুরঞ্জনা যখন আপনি করবেন মনে হয় কি সুরঞ্জনা মনে হয় কাউকে ডাকছে সে না ওই সুরঞ্জনাকে ডাকছে এই কবিতাটা তিনি লিখেছিলেন উনিশশো উনচল্লিশ সালে যখন হিটলার হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু করে হিটলার হচ্ছে চোদ্দ বছর বয়সে এক কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন সেই তাকে নিয়ে লেখা তো সুরঞ্জনাকে বলছে কবিতার নাম হচ্ছে আকাশ লীনা করতে পারে সে আকাশে এসে সুরঞ্জনাকে বলছে সুরঞ্জনা ওই পুরুষের কাছে যেও না চলে আসো কেন বলছে কিন্তু আপনি যখন এই কবিতা যখন আপনি শেষ করবেন না আবার দেখবেন কি সুরঞ্জনা সুরঞ্জনা হচ্ছে মৃত্যুতে মিশে গেছে সে আকাশ লীনার মৃত্যুতে মিশে গেছে আবার আসিব ফিরে ওই ধান কিছু মনে পড়ে मानुष मृत्युके इंग्रजी सहित जन की मारा गो तेईस बच्चों पचिस बच्चों बस जन की मारा गए जीवन दास